வெல்கம் டு சுதாகர் கிருஷ்ணன் சேனல் எல்லோரும் நல்லா இருக்கீங்களா சாப்பிட்டீங்களா சரி வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஆய் விவசாய வணக்கங்க இன்றைக்கி நம்ம ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோ தாங்க பார்க்க போகிறோம் என்னென்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னாக்கா இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கீங்களே இந்த தக்காளி செடியில் எவ்வளோ தக்காளி பழம் காய்ச்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாருங்கள் இதுக்கு ஒரு இயற்கை உரம் அதாவது காசு செலவே இல்லாமல் ஜீரோ பட்ஜெட்டில் ஒரு இயற்கை உரம் ஒன்று நான் கொடுத்தேன் அது என்ன உரம் அதை எப்படி நம்ம தயாரிக்கலாம் அப்படின்றத பற்றி தான் இந்த வீடியோ அது வந்து இந்த சீசனில் இது வந்து நான் போன சீசனில் கொடுத்த உரத்தில் காய்ச்ச தக்காளி செடி இப்போ சம்மர் சீசனில் அந்த உரங்கள் வந்து ஈஸியாக வந்து கிடைக்கும் நம்மளே வந்து தயாரிச்சிக்கலாம் அந்த உரத்தை கொடுக்கறதுனால மற்ற எதுவுமே கொடுக்க தேவையில்ல மண்புழு உரம் தொழு உரம் எதுவுமே நீங்கள் காசு கொடுத்து வாங்க தேவையில்லை இந்த உரத்தை மட்டும் செடிகளுக்கு கொடுத்தா போதும் எல்லாவித சத்துக்களும் நைட்ரஜன் பாஸ்பரஸ் பொட்டாசியம் அப்புறம் நுண்ணூட்ட சத்து பேரூட்ட சத்து எல்லா சத்துக்களுமே இந்த செடிக்கு அதாவது இந்த உரத்தில் வந்து இருக்குது சரி அப்படி என்ன உரம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் கேட்கலாம் அதுதாங்க இலை மக்கு உரம் அதாவது இப்போ எல்லாமே வந்து இலையுதிர் காலம் இலைகளை வந்து மரங்கள் கீழே கொட்டுற காலம் அதாவது பொதுவாக இயற்கையாக பார்த்தீங்கனாக்கா மரங்களை வந்து இப்போ ஏ அதோடைய இலைகளை கீழே கொட்டிட்டு அதுவே வந்து உரமாயிடும் திருப்பி மழை பெய்யும் போது அந்த இலைகள் மக்கி உரமாயிட்டு தானாகவே வந்து மரங்கள் வளரும் இப்படி தான் வந்து காடுகளில் வந்து மரங்கள் வளருது அதுக்கு நம்ம எதுவுமே உரம் கொடுக்கறதில்ல தானாக வளர்றது இப்படி தான் இப்போ அந்த இலை மக்கு உரத்தை அந்த இலைகளை சேகரித்து நம்ம ஈஸியாக மக்க வச்சு நம்ம அடுத்த சீசனுக்கு இப்போவே வந்து தயாரிக்க தயாராகி நிறைய தாறுமாறான அறுவடியை எடுக்கலாம் சரி அதை எப்படி தயாரிக்கலாம் ஈஸியாக சீக்கிரமாக தயாரிக்கலாம் அப்படின்றத பற்றி பார்க்கலாமா ஓகே இப்போ நீங்கள் பண்ண வேண்டியது என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் சொல்கிறேன் இப்போ போய் பார்த்தீங்கனாக்கா மரத்துக்கு கீழே இலைகள் எல்லாமே வந்து கொட்டிகிட்டு இருக்கும் முக்கியமாக வேப்ப மரத்து இலைகளை சேகரிக்க பாருங்கள் எதுக்காக நான் அதை சொல்கிறேன் அப்படின்னாக்கா வேப்ப இலைகளில் சத்துக்களும் இருக்குது அடுத்தது அந்த ம இலை மக்கு உரத்தை நம்ம செடிகளுக்கு கொடுக்கறதுனால அதில் இருக்கிற கசப்பு தன்மையால் பூச்சிகளையும் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுது அப்போ ஒரே கலரில் ரெண்டு மாங்காய் நம்ம சத்துக்களும் கொடுத்துடலாம் பூச்சிகளையும் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணிடலாம் இப்போ இந்த சீசனில் இந்த டைமில் வேப்ப மரம் இலைய வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு வேப்ப மரணம் கீழே வந்து இலையை வந்து கொட்டும் அதுக்கப்புறம் இருக்காது அதனால தான் இந்த டைமில் நான் வந்து வீடியோவை பதிவு பண்ணுறேன் இப்போ உங்கள் ஏரியாவுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற வேப்ப மரத்துட்ட அந்த வேப்ப இலைகள் இருக்குதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாருங்கள் அது எல்லாத்தையுமே சேகரித்து ஒரு கோணி பையில் எடுத்துக்குங்க கோணி பை அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னாக்கா நம்ம கொஞ்சம் பெரிய பையாக தேவைப்படும் அது எங்கே கிடைக்கும் பார்த்தீங்கனாக்கா அந்த துணி கடலாக இருக்குது பார்த்தீங்களா டெக்ஸ்டைல் கம்பெனி அந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா துணியை வந்து பண்டல் பண்டலாக அந்த பெரிய கோணி பையில் எடுத்துகிட்டு வருவாங்க அது சும்மாவே கொடுப்பாங்க இல்லை ஏதாவது காசு கொடுத்தா கூட கொடுப்பாங்க அதை வாங்கிக்கிங்க அதுதான் உங்களுக்கு வந்து ஈஸியாக இருக்கும் இதோ பாருங்கள் அதை தான் நான் வாங்கிட்டு வந்து சேகரித்து வச்சுருக்கேன் பாருங்கள் வெயிட்டாலாம் ஒன்றும் இருக்காது அதை வந்து சேகரித்து நம்ம எடுத்துகிட்டு வந்துடுங்க இப்போது அதை எடுத்துகிட்டு வந்தாச்சு இப்போது அதை நாற்பது நாளில் எப்படி மக்க வைக்கலாம் பொதுவாக இலை மக்க உரம் வந்து நாலு டு ஒரு அஞ்சு ஆறு மாதம் வரைக்கும் ஆகும் அது மக்கிறதுக்கு ஆனால் இதை நாற்பது நாளில் எப்படி மக்க வைக்கலாம் அப்படின்றத பற்றி தான் நான் இதில் சொல்ல போகிறேன் அதுக்கு ஒன்று நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் அது என்னென்னு சொல்லிட்டு பின்னாடி சொல்கிறேன் நீங்கள் இந்த மாதிரி நல்ல க்ரோ பேக் ஒன்று எடுத்துக்கோங்க அதை இருக்கிற மண்ணெல்லாம் எடுத்துருங்க எடுத்துகிட்டு முக்கியமாக இதுக்கு மண் வேணும் ஏன்னா அதில் தான் வந்து நுண்ணுயிரிகள் வந்து நிறையா இருக்கும் அதில் என்ன பண்ணுறீங்க கீழே வந்து ஒரு கால் பங்கு அளவு மண்ணை வந்து நிரப்பிடுங்க மண்ணை நிரப்பிட்டு அதுக்கப்புறமா என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னாக்கா இப்போ நான் நாற்பது நாளில் மக்க வைக்கிறதுக்கு ஒன்று சொல்லியிருந்தேன் பார்த்தீங்கன்னா டபுள்யூடிசி இதை பற்றி ஏளாரமான பேச்சு இப்போ அதை நான் எப்படி தயாரிக்கிறது அப்படின்றத பற்றி பின்னாடி நான் போடுறேன் இப்போ இந்த டபுள்யூடிசியை வந்து நம்ம எடுத்துக்கணும் இது வந்து க்ரோ பேக்கில் எப்படி மக்க வைக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் சொல்கிறேன் உங்கள்கிட்ட டபுள்யூடிசி இல்லை அப்படின்னாக்கா அதுக்கு எப்படி மக்க வைக்கலாம் அப்படின்றத பற்றி இப்போ பிறகு நான் சொல்கிறேன் இப்போ இந்த டபுள்யூடிசி வந்து எடுத்துக்கோங்க இது ஒரு லிட்டருக்கு மூணு லிட்டர் தண்ணி சேர்த்துக்குங்க இப்போ இது இலை மக்கு உரத்துக்கு யூஸ் பண்ணுறதுக்கு நான் சொல்கிறேன் மூணு லிட்டர் தண்ணி சேர்த்துட்டு அதை வந்து நம்ம கால் பங்கும் போட்டப்ப இருந்தீங்களா மண் அதில் வந்து இதை தெளி அந்த ஒரு லேயர் ஃபஸ்ட்டு வந்து தெளிச்சு விடுங்க இந்த டபுள்யூடிசியை வந்து தெளிச்சு விடுங்க இப்போ அந்த மண்ணுக்கு அப்புறம் இதை தெளிச்சு விட்டீங்களா
திருப்பியும் வந்து அந்த டபிள்யூடிசி இருக்கு பார்த்தீங்களா அதை வந்து தெளிச்சு விடுங்க இப்போ நான் சொல்கிறது க்ரோ பேக்கில் டபிள்யூடிசி இருந்தால் மட்டும்தான் இதை பண்ண முடியும் ஏன்னா அப்போ தான் வந்து சீக்கிரமாக மக்கும் நம்ம இதில் செடிகளும் நட்டுக்கலாம் அப்படி இல்லைனாக்கா வேறு ஒரு ப்ராசஸ் இருக்குது அதை நான் வந்து பிறகு சொல்கிறேன் இதுக்கு அடுத்தது சொல்கிறேன் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்கள் இதையும் பார்த்துக்குங்க இப்போ இது திருப்பி இலைகள் போட்டோம் இல்லையா போட்டுட்டு திருப்பியும் வந்து அந்த டபிள்யூடிசி கலவை இருக்குது பார்த்தீங்களா அதை வந்து தெளிச்சு விடுங்க தெளிச்சு விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து மண் இருக்குது பார்த்திங்களா அதை எடுத்து திருப்பி போடுங்க போட்டுட்டு திருப்பியும் தெளிச்சு விடுங்க இப்போ தெளிச்சு விட்டிங்களா இப்போ முக்கால் அளவு வந்து நம்ம மண்ணை வந்து நிரப்பிடணும் முக்கால் அளவு இந்த மாதிரி மண்ணை நிரப்பிட்டு அந்த டபிள்யூடிசி ஃபுல்லாக வந்து தெளிச்சு விட்டுட்டு ஊற்றி விட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா இதில் வந்து நம்ம செடிகள் வந்து எடுத்து பிடிங்கி நட ஆரம்பிக்கலாம் இது செடிகள் வைக்கலாம் கீரைகள் வைக்கலாம் எது வேணாலும் வைக்கலாம் இதுக்கப்புறம் இது மக்குச்சா என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் பார்க்கலாம் தேவையில்லை நாற்பது நாளில் இது சாதாரணமாக வந்து மக்கிடும் இது பர்மனண்ட் சொல்யூஷன் அதாவது க்ரோ பேக்கில் எப்படி வந்து இலை மக்கு உரம் தயாரிக்கிறது அப்படின்றத பற்றி இது நீங்கள் அந்த செடியை எடுத்து நட்டுட்டீங்க அப்படின்னாக்கா அது தானாக வளர்ந்துரும் இந்த செடி நாற்பது நாளில் பூ பூத்து காய் காய்க்க ஆரம்பிக்கும் அப்போ வந்து இந்த உரங்கள் வந்து ரெடி ஆகிடும் அப்போ நம்ம எந்த உரமுமே கொடுக்க தேவையில்லை தண்ணி மட்டும் ஊற்றுட்டா போதும் மற்ற மண்புழு உரம் தொழு உரம் எதுவுமே கொடுக்க தேவையில்லை ஒன்ஸ் ஒரு டைம் நம்ம ரெடி பண்ணிட்டோம் அப்படின்னாக்கா அது பாட்டு வளர்ந்து தாறுமாறான காய்கள் வந்து காய்க்கும் இது வந்து ரொம்ப ஈஸியானது ரொம்பவும் சிம்பிளாகவும் இருக்கும் இது டபிள்யூடிசி ஆனால் இதுக்கு வேணும் இப்போ டபிள்யூடிசியில் எப்படி வந்து மக்க வைக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தாச்சு இப்போ அது உங்ககிட்ட இல்லை அப்படின்னாக்கா வேறு எதை வச்சு நம்ம பர்மனண்ட்டாக அதை வந்து மக்க வைக்கலாம் அது ஒரு நாலு ஆறு மாதம் ஆகும் அது என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ அது இல்லாமல் எப்படி மக்க வைக்கலாம்னு பார்க்கலாம் இதுக்கு நான் வந்து நான் என்னுடைய ட்ரேவலை வந்து எடுத்துக்கிறேன் நீங்கள் வந்து கீழே கூட எடுத்துக்கலாம் கீழே உங்களுக்கு இடம் இருந்ததுன்னா அது கூட எடுத்துக்கலாம் அப்புறம் பெரிய பெரிய பேகு அந்த மாதிரி அதாவது கேன்லாம் இருக்குது பார்த்திங்களா ஐம்பது லிட்டர் கேன் அதில் கூட நீங்கள் மக்க வைக்கிறதுக்கு எப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த இந்த மாதிரி மெத்தடை வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி மண்ணை எல்லாத்தையுமே எடுத்துகிட்டு கீழே வந்து கால்வாசி மண் வந்து நம்ம போட்டுக்கணும் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா என்ன பண்ணணும் அப்படின்னாக்கா இப்போ மண் போட்டுட்டு நான் அந்த டபிள்யூடிசி இதில் ஊற்றி காட்டுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதே மாதிரி நம்ம டபிள்யூடிசி இருக்குது பார்த்திங்களா அதை வந்து ஊற்றிக்கலாம் அது இல்லைனா எப்படின்றதையும் இப்போ நான் சொல்கிறேன் ஓகே டபிள்யூடிசி இல்லைன்னா பரவாயில்ல இப்போ அதுக்கு என்னன்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறேன் இப்போ அந்த உங்ககிட்ட சூடோமோனஸ் ட்ரைக்கோட்ரோமோபிலிட்டி உயிரோரங்கள் பயோபெர்டிலைஸர் இருந்ததுனாக்கா அதை வந்து எடுத்து இதில் வந்து தூவி விடுங்க இப்போ நான் எப்படி போடுறேன் பாருங்கள் இந்த மண்ணில் வந்து இந்த மாதிரி போட்டுக்குங்க போட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா நீங்கள் திருப்பி வந்து இலைகளை வந்து போடலாம் அடுத்தது உயிரோரங்கள் இல்லைனாலும் பரவாயில்ல காசு கொடுக்க முடியல வாங்க முடியலனாலும் பரவாயில்ல புளித்த மோர் இருக்குது பார்த்தீங்களா அதை எடுத்துக்கலாம் அதில் வந்து நிறைய பாக்டீரியா இருக்குது அது கூட இலைகளை வந்து மக்க வைக்கும் அதை வந்து அந்த புளிச்ச மோர் இருக்குது பார்த்தீங்களா அதை இந்த மாதிரி அதில் தெளிச்சு விட்டுருங்க நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி தான் திருப்பி இலைகளை போடுங்க ஒரு ஒரு லேயராக போட்டுட்டு திருப்பியும் அந்த புளிச்ச மோரை தெளிங்க ட்ரைக்கோட்ரமா விரிடி அப்புறம் டபிள்யூடிசி இருந்ததுன்னா அது எல்லாத்தையுமே தெளிச்சு விடுங்க இதே மாதிரி ஒரு ஒரு லேயராக தெளிச்சுக்கிட்டே வந்துட்டு திருப்பி அந்த மண் போடுறதுக்கு முன்னாடியும் ஃபுல்லாகவே தெளிச்சுடணும் அதை ஓகே இதே மாதிரி அந்த இலைகள் போட்டு அது மேலே மண்ணை போட்டு மூடிட்டு ஒரு முக்கால் அளவு மூடிட்டு அதுக்கப்புறமா நீங்கள் இது எல்லாத்தையுமே இந்த கலவை அந்த புளிச்ச மோர் அப்புறம் சூடம் மூணு ஸ்ட்ரைக்கோட்ரமா விரிடி அந்த டபிள்யூடிசி எது கிடைக்குதோ அது எல்லாத்தையுமே வந்து தெளிச்சு விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் தண்ணி ஊற்றுங்க முக்கியமாக இது வந்து ஈரப்பதத்தோடு நம்ம பார்த்துக்கணும் ஏன்னா அப்போ தான் வந்து பேக்டீரியா வேலை செஞ்சு ஈஸியாக வந்து மக்கும் ஈரப்பழம் இல்லாமல் நீங்கள் தண்ணியே இல்லாமல் விட்டிங்கனாக்கா அது வேஸ்ட்டு பேக்டீரியா எதுவுமே இருக்காது எல்லாமே வந்து இறந்துடும் அதனால் ஈரப்பதத்தோடு நம்ம வச்சுக்கணும் ரொம்ப தண்ணி இருக்கக்கூடாது ஆனால் ஈரப்பதத்தோடு நம்ம வந்து வச்சுக்கணும் இப்போ இது வந்து கொஞ்சம் லாங் ப்ராசஸ் நீங்கள் டபிள்யூடிசி இல்லாமல் புளிச்ச மோர் ட்ரைக்கோட்ரா மாதிரி சூடாக மூணு மட்டும் வச்சுருந்தீங்கனாக்கா இது நாலு மாதம் ஆகும் இப்போ என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னாக்கா இந்த நாலு மாதம் வரைக்கும் ஈரப்பதத்தோடு எடுக்கணும் அதில் நான் எதனால் ஒரு ஈல்டு எடுக்கணும் அப்படின்றதுக்காக என்ன பண்ணுறேன்னாக்கா கீரை விதைகள் வந்து நான் விதைக்கிறேன் கீரை விதைகள் வந்து ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அவ்வளோ வேறும் வந்து கீழே அந்த இலைகளுக்கு கீழே போகாது அதனால் அதுக்குள்ள நைட்ரஜன் சக்
ஓகே இப்போ உங்களுக்கு ஒரு தெளிவு கிடைச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் வேறு ஏதாவது டவுட் இருந்ததுன்னா கேளுங்க இப்போ இது போட்ட கீரை விதைகள்லாம் எப்படி வளர்ந்துருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் போட்ட விதைகள் எல்லாமே வந்து தார் மரம் வந்திருக்கு சிகப்பு முளைக்கிற போட்டேன் நான் இப்போ வந்திருக்கு நீங்களே பார்த்துட்டு இருக்கீங்க இந்த மாதிரி நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதுக்கு தண்ணி ஊற்ற ஊற்ற அதுக்கு வந்து ஈரப்பதம் இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் இல்லை நீங்கள் ஒரு ட்ரம்மு பெரிய ட்ரம்மில் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருந்தால் இந்த மாதிரி உங்களுக்கு விதைகள் போட முடியாது ஏன்னா நான் வந்து இந்த ட்ரேவில் யூஸ் பண்ணுறேன் அதனால் வந்து நான் போட்டிருக்கேன் நல்லாவே வந்து வந்திருக்கு ஓகே இப்போ உங்களுக்கு தெளிவு கிடச்சிருக்கும் க்ரோ பேக்கில் நீங்கள் மக்க வைக்கணும் அப்படின்னாக்கா டபிள்யூடிசி யூஸ் பண்ணணும் இல்லை நான் ஒரு ட்ரம்மில் இல்லை கீழே போட்டு மக்க வைக்கணும் அப்படின்னாக்கா புளிச்ச மோர் அல்லது சூட மோர் ஸ்ட்ரைக்கோ ட்ரம் ரெடி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் யூஸ் பண்ணி இதெல்லாமே நான் ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கிறது தான் இப்போ அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணி நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி மக்க வச்சுக்கலாம் அப்புறம் இந்த இலைகளை வச்சு நம்ம மூடாக்கு கூட போடலாம் அதாவது வெயில் சீசனில் எடுத்துகிட்டு போயிட்டு நம்ம செடிகளுடைய ஒரு ஒரு வேருக்கு பக்கத்துலேயும் இந்த மாதிரி போட்டு விட்டோம் அப்படின்னாக்கா உங்களுக்கு வெயிலிருந்து பாதுகாக்கும் அப்போ இப்போ கிடைக்கிற இந்த சீசனில் கிடைக்கிற இந்த இலை ம இலைகளை வந்து வேஸ்ட் பண்ணாதீங்க எப்படிலாம் நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு யூஸ் பண்ணிக்கிங்க அதுவும் வேப்ப இலைகள் ரொம்பவே வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இப்போ இந்த சீசனில் வேப்ப இலைகள் கீழே கொட்டும் அதனால் அதை வந்து வேஸ்ட் பண்ணாதீங்க கண்டிப்பாக வந்து இதை யூஸ் பண்ணிக்கிங்க முக்கியமாக இந்த வீடியோ வந்து நேற்று ஒருத்தவங்க கேட்டிருந்தாங்க எங்கள் வீட்டு பக்கத்தில் நிறைய வேப்ப இலைகள் கொட்டியிருக்கு அது மக்கிறதுக்கு ஏதாவது ஒரு ஐடியா சொல்லுங்கள் வீடியோ போடுங்கன்னு சொல்லிட்டு அவங்களுக்காக இந்த வீடியோவை நான் வந்து சமர்ப்பிக்கிறேன் அப்புறம் என்னங்க செலவே பண்ணாமல் ஒரு இயற்கை உரத்தை நம்ம கடவுள் வந்து கொடுத்துருக்காரு இந்த சீசனில் கிடைக்கிது அதை வந்து யூஸ் பண்ணிக்கிங்க இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மீண்டும் ஒரு அடுத்த நல்ல வீடியோவில் நான